E a eleição para a presidência da Câmara foi marcada para quarta-feira, depois de um acordo entre o presidente interino, Valdir Maranhão, e os líderes de partidos. Até agora, dez deputados se candidataram e o clima é de campanha. A primeira indefinição foi resolvida. A eleição para o próximo dono dessa cadeira aí, que já foi marcada para terça e quinta, vai ser na quarta. E o objetivo é garantir o quórum necessário para o pleito. A segunda dúvida persiste. Quantos candidatos disputam a presidência? A expectativa inicial era alta, quase 10 concorrentes. Ao longo dessa segunda, o número subiu, mas uma série de acordos pode reduzir a quantidade de pretendentes. O líder do DEM, por exemplo, conversa com o PSDB, PSB e PPS, partidos da base do governo. E o nome que deve representar esse grupo é Rodrigo Maia, do DEM. Se nós pudéssemos lançar uma candidatura única desses quatro partidos, seria ótimo. A oposição apresentou Luísa Erundina, do PSOL, para a presidência. Será uma candidatura que não tem compromisso nem com o presidente interino, nem muito menos com o presidente que está para ser caçado nessa casa. Nós temos compromisso com o povo. Nós temos compromisso com a real independência do poder legislativo. Já o chamado Centrão, base do governo, embora mais próximo do ex-presidente Eduardo Cunha, está mesmo dividido. Rogério Rosso é um dos mais cotados. Não por vontade minha, vontade própria, é, mas sim de um conjunto de parlamentares do meu partido e de outros partidos que entendem que a gente reuniria o perfil que a casa necessitaria para esses seis meses de interinidade. Entre candidatos oficiais ou que já anunciaram que vão concorrer estão Beto Mansur, Carlos Gaguin, Carlos Manato, Cristiane Brasil, Fábio Ramalho, Fausto Pinato, Fernando Jacobo, Heráclito Fortes, Luísa Erundina, Marcelo Castro, Rodrigo Maia e Rogério Rosso.